Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ağız içinde mantar hastalığı olan horozumuzun tedavisi hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Hayvanımızın ağız bölümünde, dil bölümünde ve gırtlak bölümünde peynirleşme diye güvercinci arkadaşların peynirleşme triko diye bildiği hastalık. Böyle peynirimsi bir tabaka vardı. Videonun sonuna ekleyeceğim görüntülerde dikkat edip e, videoyu durdurup dikkatlice baktığınız zaman görebilirsiniz. Dil bölümünde sarı böyle e, peynir şeklinde ve gırtlak bölümünde peynirleşmeyi görebilirsiniz. Hayvanımız normalde yem yerken şimdi arada da yapar hala az bir etkisi kaldı gırtlak bölümünde. Tıskırıyor yem sürekli oraya yapıştığı için tıskırmalar mevcut. Nefes alır gibi e, tıskırmalar mevcuttu. Yani burun akıntısı ve yani solunum yolları ile ilgili bir hastalığı olmamasına rağmen hayvanımız tıskırıyordu. Ve erken teşhis olarak hayvanımızın gırtlak bölümüne baktığımız zaman hastalığı tespit ettik. Hayvanımıza ben günde 1 milim kadar triflükan şurup verdim. Bunu eczaneden temin edebilirsiniz. Ve yanına herhangi bir vitamin varsa hayvanımıza vitamin takviyesi olarak vitamin verebilirsiniz. Çünkü bu hayvanımızın kursaktaki mantarın Ağız bölümüne kadar kaplamış hali. Hayvanımızın kilo alımı hızlandı. Daha önce ila teşhisten önce hayvanımız zayıflıyordu. Normal şartta 2.750'lerde olan horozumuz 2.500'lere 2.450'lere kadar düşmüştü. Hem tüyde olmasının etkisi de var ancak zayıflıyordu. Hayvanımıza vitamin takviyesi ve ilaç takviyesiyle hem de hayvanımıza ben genelde kendimizin kurutmuş olduğu üzüm ve incir Hayvanımıza doğal vitamin olarak veriyorum. Kısa bir videoda da üzüm ve incirin kurutma aşamasını sizlerle paylaşırım. Hayvanımız sonradan yem yemeye başladı. Zaten hayvanımızın sürekli kursağı dolu oluyordu ancak zayıflıyordu. Ve ağzından kötü bir koku geliyordu. Bu ilacımızı verdik. Şu an geçmek üzere ağız ve yanak bölümündekiler geçti. Sadece bir gırtlak bölümünde az bir şey kaldı. Dil bölümünü ve yanak bölümünü bir çubuk vasıtasıyla temizledik ancak gırtlağına pek ulaşamadık. Onun için şu alttaki gırtlak bölümünü yukarıya doğru kaldırıp ağzını açıp hayvanımıza masaj yaparak böyle hafiften sıkıp bırakarak o bölgeyi de birazcık temizlemesini o mantarların kopup gitmesini sağladık. Bu hayvanımız damızlığımız bir gözünü idmanda verdi ve bize damızlık olarak geldi. Gördüğünüz gibi Üzümü de böyle atarsanız kuru üzüm, kuru üzüm ve incirle doğal enerji verecek şekilde. Çünkü hayvanımız o zamanlarda yem yemeyi kesmişti. Az yemiyordu. Böyle hayvanda birdenbire durgunluk oluyor. Yemiyor ve ertesi gün ölüme yol açıyor. Erken teşhis bu hayvanlarda hayat kurtarıyor. Genelde göz bölümüne, burun bölümüne hayvanlarımızı aldıktan sonra ayaklarına, sağına soluna bir kontrol etmekte fayda var. Bu hayvanımız şu an 2500 civarında. Normalde idman zamanı 2750'de arıza almıştı. Bakalım damızlık olarak bunu kullanıyoruz. Sizler de böyle bir hastalıkla veya da ağız açını içini kontrol edin. Peynirle, meli, mantarla karşılaşırsanız bu ilacı kullanmanızı tavsiye ederim. Erken teşhisle hayvanınızı kaybetmeyin. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayınız. Beğendiğiniz horozlarımızı yorum atabilirsiniz. Veyahut da eksik gördüğünüz, eleştirdiğiniz veyahut da farklı bir ilaç kullandım. O daha iyi etkili diyebileceğiniz ilaçları yorum bölümüne belirtiniz. İyi günler dilerim.